herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über das neue Reinigungsöl von Isana sprechen, welches ihr im Trendturm vorfinden könnt. Ich glaube aufgrund dessen ist das auch ein limitiertes Produkt, aber manchmal schaffen es diese Trendturmprodukte auch ins Standardsortiment und dieses Reinigungsöl möchte ich ganz gerne mit dem Standard Reinigungsöl von Isana vergleichen, damit ihr wisst, welches zu euch am besten passt. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Video nicht allzu lang wird, weil die Unterschiede nicht so gravierend sind. Eigentlich liegen sie nur in der Textur und der Formulierung, weil der Preis genau derselbe ist, der hier bei 2,49 Euro für 100 Milliliter liegt. Selbstverständlich habe ich beide Reinigungsöle ausprobiert, um sie besser miteinander vergleichen zu können. Dieses Standardreinigungsöl von Isana kenne ich ja bereits. Das habe ich euch auch schon mehrfach in irgendwelchen Drogerie-Skincare-Videos gezeigt. Das hier ist allerdings die neue parfümfreie Version. Die alte Version hatte so einen quietschig-fruchtigen Duft, den ich jetzt nicht allzu sehr gefeiert habe. Deswegen finde ich es extrem begrüßenswert, dass die neue Version komplett parfümfrei ist. Und auch der Geruch ist hier relativ neutral. Ähnlich sieht es bei dem neuen milden Reinigungsöl von Isana aus. Und ansonsten funktionieren beide sehr, sehr ähnlich. Beide weisen eine ähnliche Reinigungsleistung auf. Beide enthalten auch genau den gleichen Emulgator, der dafür sorgt, dass sich dieses Öl mit Wasser von der Haut runterspülen lässt, weil normalerweise vertragen sich Öl und Wasser ja nicht. Und deshalb braucht es eine grenzflächenaktive Substanz, damit das Ganze sich vermischen kann. Das heißt, ihr emulgiert dieses Öl direkt auf eurem Gesicht auf und dann könnt ihr das ohne Probleme wieder runterspülen. Und ich muss sagen, dass beide sich sehr, sehr ähnlich verhalten, was die Reinigungsleistung angeht. Ich habe sie mit Make-up ausprobiert, mit Hautpflege, Sonnencreme und so weiter und so fort und da gab es keinerlei Probleme. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, wenn man wirklich starkes Make-up trägt, also super viel Lidschatten und in mehreren Schichten aufgetragen, wasserfeste Mascara, dass es da so ein paar Probleme gibt. Sprich, da muss man eventuell Double Cleansing betreiben, entweder nochmal mit einem Tensitreiniger oder man geht einfach nochmal mit so einem Reinigungsöl drüber oder man verwendet vorher einen Augen-Make-up-Entferner und auch bei so sehr wasserfester Sonnencreme haben beide Reinigungsöle so ein bisschen ihre Probleme, das rückstandslos zu entfernen. Also man spürt danach noch dass da so ein leichter Film von der Sonnencreme auf der Haut drauf ist. Aber bei diesen ganzen Standardprodukten und so einem leichten Alltags-Make-up machen beide Reinigungsöle gar keine Probleme. Wie ich bereits erwähnt habe, unterscheiden sich beide Reinigungsöle nicht nur hinsichtlich ihrer Verpackung. Ich denke, das kann man auch ganz gut erkennen, dass die Primärverpackung bei beiden Produkten komplett unterschiedlich ist. Und ich glaube dass sich das bei diesem Reinigungsöl hier positiv auswirken könnte auf dieses Verschmutzen und Einölen, was man manchmal hat, weil das Öl spreitet nun mal und es bleiben überall irgendwelche Reste hängen. Und da hatte ich bei der alten Version, also bei dem Standard Reinigungsöl von Isana, immer das Problem, dass das komplett alles eingesaut hat. Also nicht nur die Flasche, sondern auch den Boden und die Unterlage, auf dem ich das Reinigungsöl abgestellt habe. Aber dadurch, dass hier vorne bei der Primärverpackung noch so ein kleiner Knick ist, könnte das dem Ganzen so ein bisschen Einhalt gebieten, beziehungsweise dieses Einölen und Einsuppen ein bisschen verlangsamen. Dann sind beide Reinigungsöle auch noch unterschiedlich formuliert. Das heißt, keins davon ist ein Dupe für das andere, sondern es sind einfach Produkte, die für sich stehen und die ja eventuell eine Alternative füreinander sein könnten. Und zwar würde ich auf die ersten drei Inhaltsstoffe der Reinigungsöle eingehen, weil das mitunter die wichtigsten sind. Wir haben hier zum Beispiel bei dem Isana milden Reinigungsöl Ethylhexysterat, danach kommt Isopropylpalmitat und dann kommt der Emulgator, der hier natürlich eine super wichtige Rolle spielt. Ansonsten würde sich das Reinigungsöl nicht mit Wasser entfernen lassen. Und bei dem Standardreinigungsöl von Isana, also dem pflegenden Reinigungsöl, sind die ersten drei Bestandteile ein Sonnenblumenöl. Das ist auch ein spezielles Sonnenblumenöl, was aus einer ja, besonderen Züchtung gewonnen wird, wodurch es oxidationsstabiler ist und wodurch es auch weniger schnell ranzig wird. 
Danach haben wir das Isopropylmyristat und dann kommt wieder der Emulgator, der hier genau der gleiche ist wie bei dem anderen Isana milden Reinigungsöl. Und das sind so die Hauptunterschiede. Also die Lipidkomponenten beider Reinigungsöle unterscheiden sich und bei dem neuen Reinigungsöl kommt noch hinzu, dass da noch weitere Lipidkomponenten enthalten sind, wie zum Beispiel Squalan, dann ist eben auch noch Arganöl drin, es ist Distelöl enthalten, es ist Macadamiaöl drin, Mandelöl, wir haben Aprikosenkernöl, wir haben Hohobaöl. Und dementsprechend ist dieses Reinigungsöl sozusagen, also es hat einfach eine komplexere Inhaltsstoffeliste und ähm, weist einfach ein größeres Spektrum an Lipidkomponenten auf im Vergleich zu dem pflegenden Reinigungsöl von Isana. Aber beide sind komplett parfümfrei, beide enthalten keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, keine ätherischen Öle, wodurch sie unter Umständen für duftempfindliche Menschen oder für DuftstoffallergikerInnen wunderbar geeignet sind. Auch ich bin Duftstoffallergikerin und habe beide Reinigungsöle wunderbar vertragen. Die Zusammensetzung beider Reinigungsöle hat natürlich auch einen Einfluss auf deren Konsistenz und auch hier konnte ich einen Unterschied feststellen. Das milde Reinigungsöl von Isana ist deutlich flüssiger und dünner von der Konsistenz im Vergleich zu dem pflegenden Reinigungsöl. Das hier fühlt sich einfach so ein bisschen dicker, reichhaltiger und öliger, fettiger an. Das heißt, wenn ihr eher auf diese dünnflüssigen und seidigen Konsistenzen steht, dann wird euch dieses Reinigungsöl deutlich mehr zusagen. Wenn ihr allerdings eher dieses fettig, reichhaltige Gefühl mögt, dann wird das Isana pflegende Reinigungsöl eher euer Ding sein. Ich persönlich könnte jetzt keinen eindeutigen Favoriten küren. Ich finde einfach, dass beide Reinigungsöle für sich stehen. Beide Reinigungsöle leisten einen guten Job, vor allem für den Preis, also vor allem für Drogerieverhältnisse sind das zwei wirklich gute Produkte und alles andere ist persönliche Präferenz, je nachdem welche Konsistenz man mehr mag. Ich finde, beide hinterlassen nach dem Abspülen ein super angenehmes Hautgefühl, nichts spannend, man spürt auch keinen Film von dem Reinigungsöl, von daher müsst ihr einfach selber schauen, welche Konsistenz ihr bevorzugt, was euch mehr gefällt. Allerdings habe ich die Vermutung, dass das milde Reinigungsöl mir ein bisschen schneller leer gehen wird, weil es einfach deutlich flüssiger ist und ich bei flüssigeren Produkten einfach eher dazu neige, ein bisschen mehr zu verwenden. Gut, mehr gibt es zu den Reinigungsölen von Isana eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch das Video irgendwie weitergeholfen hat und dass ihr jetzt besser einschätzen könnt, welches dieser beiden Produkte eher zu eurer Haut passen könnte. Ich persönlich bin ja auch ein riesengroßer Fan von Reinigungsölen und Ölreinigung allgemein, wobei ich doch eher zu Cleansing Balms und Co. tendiere, weil ich die einfach so ein bisschen praktischer und angenehmer in der Anwendung finde. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wirklich großartig, dass es in der Drogerie überhaupt Reinigungsöle gibt und dass man dahingehend jetzt auch noch eine andere Wahlmöglichkeit hat. Und falls euch das Video Freude bereitet hat oder ihr sogar etwas Neues lernen konntet, dann würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen, damit noch mehr Menschen dieses Video sehen können, damit YouTube dieses Video auch ein bisschen pusht. Und natürlich wäre ein Abo auch großartig, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!